Привет, вы на канале Ниндзя, Никиты. А, видео выходит каждый день, так что подписывайтесь, ставьте лайки. Продолжаем играть в... Блин, опять забыл. Кастельвания. Кастельвания Кастел, короче. Что ж, пигнали. Фух. Углубление в форме морского конька. О, мертвый исследователь. Так, ну что, давайте в это углубление в форме морского конька. Давайте посмотрим. Это углубление в форме морского конька. Снизу подпись "Полумертвый морской конек". Возможно, наша главная будет задача найти это, это все. Это углубление в форме медведя. Снизу подпись "Страж медведь". Это углубление в форме крысы. Снизу подпись "Черная крыса". Черная крыса. И что это должно изображать? Искусство преисподней просто ужас. Нет, вы взгляните, какой уродливый младенец. <свят> это ты, кста. Вообще-то эти статуи довольно жуткие. Та -та 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 -та. Мэби у него что есть? О! Это торчало у него из кармана. Вряд ли он будет скучать по своим пожиткам. Журнал выживальщик. Ладно, что-то мне подсказывает, что советы из этого журнала не очень-то действенны. Ха. Эй, внутри нашелся купон. 25% скидка во всех партнерских магазинах. Окей. А, так, тут ничего нельзя взять. Внутри ничего. Ну ладно, пойдем тогда наружу. Я думаю, выглядеть все будет... Нет, не так же. К замку, на рынок. К, к лавопаду. Все что ли? Всего три локейшены. Так, с чего начнем? Замок это где мы, да? Ага. -ра -ра -ра. Ой, капец а... Чисто начал новую игру Может им сосиски дать Я не буду использовать Я не буду использовать здесь сосиску Ля какой Статуя Виго Печенье Не думаю, что тот маленький бесенок Мне это позволит Ну здорово Здравствуй, маленький бес. Какие порочные артефакты ты продаешь? Я продаю печенье, сэр. И какое у тебя печенье? Ядовитое, слабительное, проклятое? Да, я угадаю. Зеленое. В нем спрятана взрывчатка, правильно? Нет, это зеленое, это печенье с фисташками. С отравленными фисташками? С обычными Каркуша какая-то. А остальное? Ваниль, шоколад и черника. Без хитрости, без отравы, без кислоты. Без всего, сэр. Это было бы опасно для покупателей. Что же ты за бес? Я без скаут, сэр. Я продаю печенье для отряда слепых летучих мышей. Если мы продадим еще 200 штук, то отправимся в поход к лагерю у Роковой горы. Бес и скауты? Да, сэр. Я знал, что столкнусь в преисподней с ужасными вещами, но это превосходит все мои ожидания. Настолько ужасно. Что делают без искал? Делают без искал ты? Мы занимаемся разными интересными вещами. Наблюдаем за птицами, обустраиваем лагеря, свистим, ходим в походы. Мы учимся уважать природу, мы кормим старых людей, зомби, устраиваем всякие развлечения. А во время развлечений вы используете взрывчатку? Вообще-то нет. Мне это не кажется забавным. А ты не мог бы разведать, где находится еще один вход в замок? Да, сэр. Хоть я и очень близорук, но все же я член отряда слепых летучих мышей. Я могу просканировать местность при помощи эхолокации. Отлично. Дождите немного. И что ты узнал? Я узнал, что еще один выход находится справа от этих четырех стражников. А здесь только два стражника. Ой, правда? Значит, мой подсчет, что вы три метра ростом... Тоже не верен. Ну вот. Простите, мне нужно больше практиковаться. Он когда запел, мне как будто смс-ка пришла. Ты 
знаешь что-нибудь о тех хищных растениях? Этот вид называется корневора черемолиум. Такие растения питаются ничего не подозревающими бургерами. Бургерами? Да, в этой части преисподней полно летающих гамбургеров. К счастью, зимой они все улетают на остров обжорства. Зачем он сказал про гамбургеры? Кого-то хотелось. Значит, теперь оно питается летающими брокколи? Нет, летающими морковками. Но я сильно подозреваю, что самые маленькие цветы едят бекон, когда другие на них не смотрят. Ты слепой? Ты слепой? Нет, но я очень близорук. Ты видишь мою руку? Нет, но я знаю, что сейчас день. А это не мешает быть скаутом? В отряде слепых летучих мышей мы пользуемся другими чувствами. Например, я могу воспользоваться своим обонянием и сказать вам, что рядом что-то горит. Вокруг лава. Запах гари повсюду. Точно, как я и предсказывал. Вот видите, моя близорукость не помеха для скаута. Насчет твоего печенья. Да. Какое печенье у тебя? А сколько стоит печенье? Сколько стоит печенье? 20 пер не за дюжину. Можно сказать, что у нас немного высокие цены. Но они мизерные по сравнению с ценами у этого гигантского паука на рынке. Ты даешь Фу, только поток? не паук. Мы кормим только стариков и нежить. Так что, прости, если хочешь попробовать печенье, его придется купить. Если я его не попробую, как же я узнаю, что оно мне нравится? Я просто действую по уставу бесов скаутов. Насчет... Как торговля? Очень хорошо. Если мы продадим еще 200 штук, то сможем отправиться в поход к лагерю у Роковой горы. По крайней мере, название этого места звучит заманчиво. Действительно. Говорят, что там живет самый замечательный вид птиц преисподней. По словам свидетелей, это синевато-серая птица с двумя черными полосками на крыльях и черным кончиком хвоста, питающаяся семенами фруктов и растений. Они называют ее голубем. Эй, перестань. Ты хочешь сказать мне, что вы отправляетесь к Роковой горе, чтобы искать голубей? Я понимаю ваш скептицизм. Большинство думает, что голубь — это миф. А я должен признаться, я в него верю. Желаю тебе удачи. У меня есть... До свидания. Окей. Так. Что здесь вообще можно потыкать? Статуя Вига. Вы только посмотрите на эту статую. Поверить не могу. Как же он круто выглядит. Взять на заметку. Заказать похожую статую себя, как только вернусь домой. Да. Вот у нас рашки таких скаутов нет. Типа, которые, э, как они называются, печенюшки продают и так далее. Я вот всегда думал, в Спанч Боби была серия, где они ходят и продают эти шоколад. Шикола! И, короче, не понимала, типа, а почему мы так не делаем? У нас так не Привет. работает. Что тебе нужно? Можно мне войти в замок? Нет, нельзя. Король ты короче времени вернулся из отпуска. Ты притащил с собой каких-то людей. Он не хочет, чтобы его беспокоили. Так, главная цель наша попасть в замок. Понял. Я должен поговорить с королем Вигом. Откройте ворота. Никто не войдет в замок. Это личный приказ короля Вигу. Но я очень важная персона. Кто ты? Назови мне имя действительно важной персоны. Король Вигу? Нет, кого-нибудь еще. Мама короля Вигу? Точно, нет. Ну, вот оно. Я папа короля Вигу. Папа короля Вигу мертв. Ты не понимаешь. Я его настоящий отец. Не думай. Настоящий отец короля Вига носит усы. И у него рога не меньше, чем у его покойного отца. Похоже, не прокатило. Боюсь, что да, сэр. Мне побить его? Я думаю, не стоит. Босс придет в ярость, если ты сломаешь второй посох за неделю. Это правда. А что, если я отдам посох тебе и просто двину его? Это против правил. Думаю, тебе повезло, что я хочу получить повышение. Ух, ух. Вы хотите, чтобы меня убили? Потому что за это меня убьют. Что ты там бормочешь? Мне побить его? Нет, пока еще рано. Думаю, тебе повезло, что я хочу получить. Ух. Ты не знаешь? Нет, сэр, это не 
если только ты не спрашиваешь о тайном входе. Так, о тайном входе. Нет. Но вы только что мне сказали. Мне побить его? Я, не... Я неожиданно вспомнил, что у меня есть... Ладно. Не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Так, ну получается, что все, надо идти дальше. Идем на рынок. Фу, огромный паугуманоид. Капзда тут всего. Тут везде паутина гигант. Тут все опутало какая-то паутина. Паутина. Так. Ни за что, Хас. Короче, будем сейчас все подбирать. Видимо, она прибита. Не больно ты и хотелось, все равно она воняла. Фу. Воняешь. Простите, от него дурно пахнет. Так. В обычной ситуации я сказал бы, что она слишком тяжелая, и мне ее не сдвинуть. Но, к счастью, у нее есть колеса. Так что... Та-дам! О, -о, О, неожиданный поворот. Что за плакат? Он приклеен. Тут сказано, что разыскивается живым либо мертвым. Темный Альберто, бич из огромного мира. Награда 1 миллион дэр. Носить его с собой не слишком. Не слабый запас клея. Так, можно что-то склеить. Книга о привидениях. Так, вы решили занести привидение. Прежде чем принести его домой, нужно решить, кто о нем будет заботиться. Так, да. Пять фактов о, о привидениях, которые вы не знали. Да, но это, видно, потом пригодится. Попозже. Так, усатый в шляпе. Ну что, огромный паугумноид. Можешь считать меня расистом, но я не стану трогать огромного паука демона. Что-то в нем меня очень напрягает. Может улыбка, а может то, что он огромный страшный арахнит. Да. Привет. Привет, незнакомец. Добро пожаловать. Как есть тут музыка долго? Добряка. Я продаю самые лучшие ткани в этом городе по очень выгодной цене. Блин, нельзя убрать музыку. Почему на рынке никого нет? Почему на рынке никого нет? Когда-то это был оживленный, блошинный рынок. Что с ним случилось? Я съел почти всех блох. Кажется, мне пора идти. Не бойся, мой друг. Ты же покупатель. Я не ем покупателей. Больше. Какое облегчение. Что написано на этом плакате о розыске? Там говорится разбойники по имени Черный Альберто. Что он отворил? О, Черный Альберто не такой, как ты или я. Он человек. И? Каждую ночь он делает всякие пакости. Например, подменяет пироги с червями яблочными пирогами. Обучает бесов технике безопасности. Или превращает всех местных зомби в бухгалтеров. Это просто ужасно. Ну да, обычно наоборот. Я никогда в жизни не видел таких унылых зомби. Теперь они кажутся такими безжизненными. Я бы хотел... У меня есть... Сколько вы хотите? Я смотрю, ты любишь роскошь. Цена этой прекрасной ткани Золотой слон Золотой слон 10 серебряных верблюдов И твоя левая нога Моя нога пусть лучше останется на своем месте Понятно Сколько вы хотите Она действительно прекрасна Она стоит всего 2 рубина 6 бриллиантов И 3 рога единорога О, Вряд ли у меня Какая она Сколько сто... У тебя хороший вкус. Этот кусок стоит три золотых слитка и 4 рубина. Вы принимаете злокре? Нет. Э. Э. А какой самый дешевый? Ну, я могу продать тебе мой старый видеомагнитофон 
всего лишь за четыре бриллианта. Старый видеомагнитофон. Да, но я продаю его так дешево только потому, что он немного поврежден, и я не уверен, что он работает. Но к нему прилагается пульт дистанционного управления. Не важно. Кваш... А, а если на него применить кухон со скидкой? У меня есть вот это. О, нет. Еще один. Не знаю, о чем я думал, когда согласился принимать. Да не его. Теперь у тебя есть 25% скидка на любую покупку в этом магазине. Тебе повезло. Так, что-то музыка громкая, капец. Что, речь погромче сделать? Музыка что-то очень громкая стала. А, так, и что у него теперь можно купить? Привет. Я хотел кое-что ему... Ну, это скидка в 25. Не знаю, о чем я. Я бы хотел. У меня есть. Сколько стоит? У тебя х. Вы принимаете? Не. А какой? Ну, я могу продать старый видео. Да, но я продаю его так дешево только потому. Но... Не важно. К ваше. И чё, я ничего не могу у него купить теперь? Что это? Золотые монеты. Ничего. Это золото не соответствует. Здесь оно не стоит даже половинки осколка бриллианта. Пнетненько. В бар можно пойти и в канализацию. Пойдем. Фу, в канализации, блин. Лучше в бар. Йоу. Тут тоже можно шурнуться. Работник. Бармен. Стол. Плотницы для посуды. Прошу вас, сэр, не трогайте. Привет! Приветствую вас в Dragon Content. Если вы хотите пропустить рюмашку и посмотреть на лучшее шоу в преисподней, то вы пришли по адресу. Меня зовут Тито. Сегодня я буду вас обслуживать. Чем могу помочь? Когда начинается шоу? Следующее шоу пока откладывается. К сожалению, наша дорогая Ширли сломала сцену во время своего последнего выступления. Временами она бывает слишком экспансивна, но она лучше. лучше. Правда? Я гарантирую, что во всей преисподней вы не найдете лучшего танцующего кита. Значит, сегодня шоу не будет? Похоже на то. Бета пытается починить сцену, но на это потребуется время. Я хочу заказать что-нибудь выпить. Мы продаем напитки рюмками. Могу предложить григорианскую текилу, пингвинский ром, бриллиантовую водку, поганую жижу, скверную жужу и все разновидности кукамонги, которые только можно вообразить. Жужа. Вы принимаете злокредитки? Вообще-то нет. В таком случае, я чувствую, сегодня я много не выпью. А у меня, короче, рядом есть река жужа. Вы что-нибудь слышали о короле Виго или братьях Ромеро? Да, я слышал, что король Виго преждевременно вернулся из отпуска, но это все, что я слышу. Как жаль, что он так рада вернулся. Он заслужил продолжительный отпуск после всего того, что сделал для нас. Налоги еще никогда не были такими низкими. Но миг на подъеме, и он внедрил потрясающую новую систему здравоохранения. У меня есть... До свидания. Так, окей, с этим не поверишь, жаба. Что с ним можно сделать? Привет. Привет. Какой сегодня печальный день, да? Почему вы так говорите? Потому что сегодня ужасный день для шоу-бизнеса. Что случилось? Наш барабанщик, великий Флавио, только что ушел из группы. Завтра у нас два выступления, а теперь придется их отменить. Почему бы вам не найти замену? Трудно найти такого барабанщика, как он. Он был настолько хорош? Нет, он был 20 сантиметров ростом, а это его барабан. А почему вы не наймете в вашу группу барабанщика нормального роста? Нельзя нанять нормального барабанщика, если ваша группа называется «Поразительные 20 сантиметров». Но вы же гораздо выше. Это не проблема, я не выхожу. Я знаю, как называть видео. Поразительные 20 сантиметров. Меня зовут Сид. 
Демон из Даркестриля. Очень приятно, Сид. А вы не из тех демонов, которые умеют уменьшаться? Нет. О, какой печальный день для... Уверен, что не можете на это прямо еще обычно? Вы уверены, что... Если в группе поразит фанаты, почувствуют себя обман и кровь... Где? Он в бешенстве вышел из стол. Ой, Нет. надо еще раз. Где вы? В последний раз я видел его, когда он кричал на меня и угрожал. Он в бешенстве вышел. Он умеет летать? Нет, но когда он вышел на улицу, его схватил орел. Понял. Почему? Он обвинил меня в том, что я его не слушаю, трачу все деньги группы, а остального я не помню. У меня было каш... Это уже... Да. Он также заявил, что я бесчеловечно обращаюсь с ними. И это после того, как я потратил много сил, делая дырки в крышке его банки, чтобы он мог дышать в свежем воздухе. Некоторые люди никогда не помнят да. Короче, обычный шоу-бизнес. Где остальные? Они сейчас в гостинице. Я оставил их в своем дипломате. Я не хочу потерять еще одного члена группы. Как я уз... Ну, у него большие глаза, стройная фигура и длинный пушистый хвост. Он постоянно ел орехи и никогда не мог усидеть на одном месте. Это очень похоже на белку. О, я никогда об этом не думал. Я думал, мартышка. Но после того, как вы это сказали, я думаю, вы правы. Он был бел. Это объясняет, почему он так любил повсюду прятать еду. Окей. До свидания. Так, можешь взять? Эй, не тро... Ясно. Ох, устал я с ними болтать. Я не могу. Отсюда вы интерес. Я не могу. Привет. Что здесь смешного? Что? Что? Ты никогда не... Я не понимаю, о чем ты говоришь. Почему ты все время улыбаешься, когда смотришь на меня? Тебя смешит мой внешний вид? Нет, я всего лишь хотел начать раз... Тогда над чем ты смешишь? У меня такое лицо. Я... Послушай, у меня нет. Мне нужно починить эту сцену. Так что, если ты не возражаешь, за... Я могу да? Нет! Ты можешь дать мне... Ты ничего не слышишь? Я не хочу с тобой. Я не... Ты не мог бы... Нет! Но... Нет! Когда будет... Послушай... У меня... План, короче, погнали. Так, я тут все потыкал. Вот туда еще можно пойти. Они все выглядят отлично, но должно быть не просто встречаться с трехголовой танцовщицей. Я не могу. Если я открою занавес, кто-нибудь может разозлиться. Ой, кто-нибудь может разозлиться. Я не могу. Это большой. Под столом ничего нет. Окей, ладно, погнали отсюда. С этой штукой нельзя поболтать. Че, идем в канализацию? Чуть я устал, вот эта болтовня постоянная, реально. Прям она высасывает силы твои. Ты не можешь слушать. А если бы я это еще все читал, сейчас с ума можно сойти. Ладно, погнали вниз. Кавабанга! А в аду просторная канализация. Ну, Кавабанга, я надеюсь, вы знаете, откуда это. Черепашки нельзя снова с вами. Капец тут всего. Это огромный, рыжий, чертовски крутой, многорогий, мертвый кабан на водосточной трубе. Почему бы и нет? Так уж открутить-то что можно? О, да. Найс. Кто-то потерял свой... Куча не ништяков. Знаю, преступно ли читать чужие письма? Какая разница? Сможешь управлять синтезатором? Нет, не работает. Не хочу ее... Канализационная вода. Большой урок. Не удается не потянуть. Из стены торчит... А может это корень? А вдруг в аду водятся громадные носороги? Наверное, этого я никогда не узнаю. Так, все потыкал. Это что такое? 
Очередной мусор. Ничто из того, что мусор. В той мусор. Лужи, не стоит ни гроша. Очередной мусор. Так, газетный лист. Он прикреплен к стене. Окей, давайте еще посмотрим. Так, Это пропуск. Членский билет клуба чернокнижников. Неудивительно, что владелец его потерял. Ему похоже 200 лет. Тут сказано: "Любовь моя, я буду твоей вечно. Вот тебе моя фотография, чтобы ты думала обо мне каждую ночь. Навечно твоя вишневая пироженка. А еще тут фотография антропоморфного вишневого пирожного, посылающего воздушный поцелуйчик." <связь> Интересненько. Голыми руками не открыть. Дверь недавно покрасили. Какой ты нежный, капец. Так, ну и чем? Не хочу пер... Не хочу перепачкаться крас. Так, ладно. Тут мы все сделали. Вроде как. Погнали отсюда тогда. И куда нам осталось? Осталось только на... к, к лавопаду. На рынок. О, в комнату с порталом. А, ну ладно. Кстати, хрен заметишь эту комнату с порталом. Тут всего-то. Привет. Здравствуйте, молодой человек. Не желаю тебе приобрести ингредиенты для своих заклинаний? Э, не знаю. А что вы продаете? О, нет, мы не продаем. Это колдовская лавка клуба чернокнижника. Здесь темные маги обменивают ингредиенты, которые они не собираются использовать, на другие предметы, которые им нужны. муха ха Круто. А что у вас есть на продажу? Вы член клуба чернокнижников? Да, конечно. Можно взглянуть на ваш членский билет? Эм, а если у меня его с собой нет? Тогда, я боюсь, вы не сможете воспользоваться нашими услугами. У меня есть. У меня... Вот мой член. Славно, славно. Добро пожаловать в колдовскую лавку. Хуан господин... Карлос Эльбрухо. Хуан Карлос Эльбрухо. Си, сеньор. Чем могу помочь? Привет. Страст, добро вмест. Чем столько котиков удачи? Зачем вам столько котиков удачи? Это все Рауль, новичок. Он выменил кучу дорогих волшебных предметов на котиков удачи. И теперь у нас почти ничего не осталось, кроме котиков удачи. У нас неприятности. Если менеджер об этом узнает, у нас действительно серьезные неприятности. А почему вы, вы все время говорите таким тоном, как будто что-то замешало? Почему вы все время говорите таким тоном, как будто что-то Я ничего не замешал. Это врожденный дефект. Всего лишь... Очень неприятный врожденный дефект. Муа! Извините, я не могу это контролировать. Что у вас есть на продаже? Что у вас есть на продаже? Котики удачи. У меня есть мишка Вуду, эпиретические шахматы, чудесная ритуальная маска и, конечно, куча котиков удачи. Муа! Какие вещи? Котиков удачи. Я могу поменять на что-нибудь незначительное. Вполне подойдет кроличья лапка, четырехлистный клявер или золото. Что золото. касается других вещей, вам придется предложить что-нибудь того же уровня. Например, бьющееся сердце, свежую эктоплазму или пленку с обратной записью группы, исполняющей тяжелый рок. О, капец. Ну могу золото ему только дать. Взгляни. Хорошо, хорошо. О, впрочем, учитывая наш огромный запас котиков удачи, я приму у тебя золото, но только в обмен на котика удачи. Последние деньги за котика удачи? М -м -м. 
Почему бы и нет? По рукам. Уверен, этот котик принесет мне много удачи. Приятно вести с тобой дела. Так, ну и как он мне может помочь? Он должен приносить владельцу удачу и благополучие. Эй, ты, начинай-ка работать. Мне нужны деньги. Так, что еще можно обменять? Эктоплазму, может, нам... Это книга. Это книга, только для чтения. Я не буду использовать. Что еще ему можно дать? Я предпочитаю. Получается все, больше ничего Так, что здесь можно еще? Стервять, не котик, удачи Я не могу просто так, но Я не могу Это колдовская лавка Разумное решение для темных волшебников С ограниченным С ограниченным бюджетом Так, и что? Туда можно идти? Лопат Отличное место для человечества Надо как... Ловопад. Я не в настроении. Я не могу починить его голыми руками. О, я понял. Так, и что же мне тогда может э, понадобиться, чтобы э, выманить у него гвозди? Короче, надо выманить как-то гвозди у того чела. Что же мне для этого нужно? Может дать ему котик от Лисмана? Здесь не нужен котик удачи. Здесь не. Я не. Я не буду использовать здесь сосиску. Ну почему? Не хочет сосиску давать. Ладно, на этом закончим эту серию. Я думаю, это такой уже осталось чуть-чуть. Что тут? Забрать гвозди, гвоздями починить мост, но, э, за мостом найти барабанщика. Этот хрен даст еще что-нибудь. Какие-нибудь алмазы, наверное. На алмазы купим ткани, там, за ткань еще что-нибудь там найдем. Чики-пуки, что-нибудь чик-чирик. Короче, вот э, примерно такой план будет. Что ж, спасибо за просмотр. Кстати, что такое? Что это? Что это за место? Почему этот угол мне напрягает? Ладно, увидимся в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Видео выходит каждый день. Всем пока.